Hey. Hi, Roxana. Hello, Nelly. Hi, guys. How are you? Are you ready for action? Wake up, Roxana. You look sleepy. Are you sleepy, Roxana? Wake up. Wake up, Roxana. Hi, Nelly. How was the gym today? Hi, teacher. How was the gym today? Hey. <laughs> no. no? Oh, quack, quack, quack. Why? <laughs> what happened? Um, hoy no pude. No time. No time. Me okay. neither. No, today, me nothing because huh, from yesterday, today I feel ouch, 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 <laughs> ouch. Yeah. I'm tired from okay. yesterday. Hey, Luis Jose. Hello, Arturo. Hi, welcome. Hi, teacher. Hey, how are you? Fine, how teacher, and you? Very good, very good. Ready for action like Jesse Jackson. All right, welcome back, guys. Welcome back. Roxana, hello, Roxana. Wake up, Roxana. Wake up, Roxana. Wake up. You look sleepy. Are you sleepy? You look like this. <laughs> All right, guys. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Hey, who can tell me what information do you remember from yesterday's class what information do you remember from yesterday's class mm -hmm. somebody somebody tell me good evening hello mauricio what's going hello teacher on? welcome back Estaré estos 15 minutos solo en audio. <laughs> ok, that's ok. Porque ando haciendo tareas de la casa. <laughs> All right, that's cool. That's good. Take care of business and business is going to take care of you. Yes. Ok. Ok, uh, who can tell me what information do you remember about yesterday's class? Somebody? La utilización de los gerundios. That's right. Uh huh. What else? What else do you remember? ¿Qué más se acuerdan? Mm -hmm. Somebody? Del if y del when. That's right. That's right. Today, what I would like for us to do is we are going to be looking at the zero conditional. Who can tell me what is the zero conditional? ¿Quién me puede decir cuál es el zero conditional? El condicional cero. Está el condicional 1, condicional 2, condicional 3. ¿Cuál es el cero condicional? ¿Mm? Somebody, somebody, somebody. Nobody. Okay. The zero conditional is very similar to the conditional in Spanish, right? For example, in Spanish, you say, eh, si yo estudio mucho, yo voy a pasar la nota, 
o yo voy a pasar el examen. Right? Si yo hago dieta, voy a tener eh, buena salud. Eh, si me duermo temprano, me levanto temprano. Do you understand? Yes. So, the zero conditional no es el mismo como el otro. El otro es hipotético. Right? Cuando vos decís, si yo fuera millonario, if I were a millionaire, right? Ese es imagination. El, el zero conditional no. El zero conditional es el condicional real. El que sí es real. Right? Cuando tú dices, por ejemplo, eh, si yo... Eh, si yo fuera, si yo estudio, if I study, I will pass my grades. Yo me paso las notas, right? O tú decís, eh, si yo hago ejercicio todos los días, tendré un buen físico. I will have a good body. So these are real situations. It's not imagination. It's not eh, Mickey Mouse or Walt Disney. Right? It's reality. Do you understand? Sí? Yes. So, eso es lo que estamos viendo ahorita, los zero conditionals. So, quiero que, quiero que observe que todo el verbo está en simple present. Right? If we have low assets, we have to even up the scores. So, aquí, si tú ves, el verbo es simple present. Simple present. We have to even up the scores. Simple present. We have low assets. Simple present. Uh, when my family needs simple present, they go simple present. My family goes simple present when they need simple present. So basically, utilizando el zero conditional is Puro simple present. Todos los ejemplos son simple presents. Do you understand? Yes, teacher. Yes, teacher. That is the structure. Simple present. In order to uh, use the zero conditional. Okay. Uh, so for the next one, what I would like for you to do is uh, discussion. We're going to be looking at the discussion. Discuss. Do you issue purchase orders? What is the first piece of information you need? What else do you need after that? Okay. Alguien me puede decir que es una purchase order. ¿Quién me puede decir que es una purchase order? Esta es una purchase order. ¿Sabe qué es eso? Purchase order. Como una orden de compra. Ding, ding, ding. That's right. Thank you, Mauricio. Orden de compra. So, you are going to answer these questions. Okay. You're going to answer these questions. Do you issue purchase orders? What is the first piece of information you need? What else do you need after that? So you're going to discuss these questions in pairs. You're going to have five minutes, five minutes to discuss the questions in pairs. Are you ready? All right, let's go. Uh, Yesenia, you're working with Luis. Yesenia, va con Luis. Y Roxana, va con Arturo. Let's go. Okay. Tiene que entrar.
Me dice en la sí. primera. Yo y... ¿Tiene, tiene el material ahí. Porque no, no tengo el material ahorita. Ah, pero. Este papi. Lechita, lechita. No, ya no quiere, pues. Eh, pero me voy a compartir la pantalla. Ah. Ay, Marvin. Hola, hola. Están hablando en la clase, viejo. <risa> Okay, how many items are the buying? Mm. La primera pregunta dice: Emite órdenes de compra. Builder MT Management Technology. Date 1 September 250. Pues, eh, ¿Quién está compartiendo? Teacher. Hello, hello. Hi, hi, teacher. Eh, creo que me ayuda con la pantalla de chat de la eh, de la gente que vamos a hacer ahorita, por favor. Yes, of course. You're going to be practicing these questions. Okay, permítame un momento. La voy a capturar. Ya estuvo, teacher. Gracias. Hi, hi. Hi, teacher. Hello. Hello. Uh, sería la página 45. That's right. Discusión. Orden. Promoción. Dice emitir una orden de compra. Hola. Ajá. Por ejemplo, en otro día, ¿cuál es el primer? No te oigo, Luis, casi. Todo cortado. Ahora, ahora me escucha. ¿Cómo es la señal? Está fallando. Hola. Ah, sí, te oigo un poco. Hola, ahora sí. Okay. Bye. Entonces, vale, como vamos a decir, en el que es una orden de compra. Ah, vamos a emitir una orden de compra y bueno, ya no fue el tiempo, pero eh, ¿cuál es el primer lugar de, 
esa información que necesita, que más necesita después de eso. Es como... All right, now, the first one says, um, the first one, it says, do you have, do you issue purchase orders? Yes, I do, or no, I don't. Uh, what is the first piece of information you need? The first piece of information I need is a purchase purchase order number. Second, I need the date the order is emitted. Third, I need the vendor number after that i need the item description i also need Da, 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 da. So this is only an example, guys. Obviously, you can respond to this in different ways, right? You don't have to respond to this exactly the way that I respond to you. Uh, you can respond it in your own way. Do you understand? Okay. So now what I would like for us to do is is everybody finished or do you need more time to complete the activity? More time. More time, okay. One more time. And I know I need to love you one more time. And I said, come on, I love you. Baby, can you give it to me one more time? Oh, yeah, it's el clima, it's el clima. <laughs> it's romantic. Siga, siga, siga para que se me duerme el baby. <laughs> One more time, I need to say I love you. <laughs> baby, can you give it to me? One more time. All right, so we got Jesse and Myra. Uh, Arturo and Roxana, Elmer and Nelly, Luis and Yesenia. Él, él, nos puede, él nos muestra el ejemplo y en base al ejemplo vamos a responder las preguntas. No, esa parte sí, pero la, o sea, dice la primera, do you use your purchase order? Yes, uh -huh. I do, o no, I don't. O sea, cualquiera de ambas está correcto. Mi pregunta es, lo vamos a hacer en base a, a lo que si nosotros lo realizamos en el trabajo. Ajá, no ha mencionado eso. ¿Verdad, Carla? No. Pero, Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Yes or no? Yes. ¿Por qué? Sí, porque, porque si, si ponemos que no, este, 
quiero ver. Una segunda pregunta, pide que cuál es la información que nosotros necesitamos. Bueno, ya se lo entendí. No sé, bueno. La primera información es la orden de compra, ¿verdad? Sí. Si nosotros simulemos que si, si eh, necesitamos... Generamos. Una, ajá. Una, ajá. Pongámosle que si generamos y luego le preguntas qué es lo primero que necesitamos, pues el número de orden, luego las generales de la empresa, luego las la generales la de... Generales. Ajá. Luego, como los datos del vendedor y del comprador. Luego, como el detalle de producto de la orden. Y por último, podrían ser firmas de autorizado, revisado y recibido. ¿Cómo más? Elaboró, revisó y recibió uh -huh. las, las, las firmas. De la empresa. La fecha de la orden también, ¿verdad? Ajá, va dentro de los datos. Eh, iría como en el, en el segundo lugar, después de, del número de orden, irían los datos de la empresa y luego los datos del, del, de la orden. Como, ¿Cómo es que serían esos datos donde podría ir el día, eh, la hora? Los datos. Ay. ¿Quién tiene problema? Los datos del vendedor o proveedor. Después los datos de los productos, no, los productos, ¿verdad? ¿Cómo es? Sí, la descripción del producto. La descripción del producto. La descripción de, pero es que no sería descripción del producto, sino que sería como eh, la el detalle. De la orden. De, de, ajá, de, detalle de, de la orden. Es que lo que pasa es que si ponemos solo descripción de producto, se entiende como, por ejemplo, una computadora marca tal, con tal capacidad, con ah, tal capacidad. Sí, sí. Pero dentro de todo eso tiene que ir cuántas vamos a requerir, el precio por precio. cada unidad y el precio total. Entonces, sería como... Eh, uh -huh. Descripción del requerimiento, algo así. Ajá, descripción. Requerimiento. Quiero ver. Descripción de requerimiento. Los totales, ¿verdad? Ajá. Los precios. Ajá, por eso le decía. Sería total. Como, como las generalidades del producto o algo así. Generalidades del pedido. ¿Qué fue, papi? Un, Pondré en silencio un momento. El... No está... <ríe> Alguien se me está esperando aquí. Se le reveló. Se me reveló. Bueno. Es que tiene sueño, pero no se duerme. 
Se restriega los ojos con la mantilla y no se vuelve. Ay, Dios. Aquí estoy, papi. Vale, tocame, aquí estoy. ¿no? Sí, aquí estoy. De una, de una de descuento. All right, is everybody finished? Oh, okay, that's okay. Uh, share with me your answers. Daniel, do you issue purchase orders? I can't work, teacher. I just connect. Right okay. Now. Marvin, do you issue purchase orders? No, I'm sorry. Yes, I do. Yes, I do. <clears throat> Could you tell me, please, uh, what is the p the first piece of information you need? What sure. else do you need after that, etc.? Okay, first, mm -hmm. we need the place and date of issues. Mm -hmm. Second, name and order the number of the voucher I need. Mm -hmm. Third, name and address. Uh, fourth, date of the company that print the documents. Mm -hmm. Mm -hmm. And dates of printing and number of the printed documents. Mm -hmm. Mm -hmm. That's it. Okay, mm -hmm. very good. Thank you, Marvin. Excellent. Um, let me have uh, Jesse Elizabeth. Do you issue purchase orders? Teacher, no hice eso. Oh, you didn't discuss no that one? Entendido. Ajá, sí, no le había entendido hasta allá al final. Okay, that's okay. Arturo, did you answer the question? Hi, teacher. Hi, did you answer the questions? Uh, la two. That is correct. Do you issue purchase orders? Um, uh, yo le puse teacher, um, Benchestone Buildings Material. Ah, okay. So you didn't, uh, you didn't discuss questions. Do you use, do you issue purchase orders? No, okay. Uh, Carla Beatriz, do you issue purchase orders? Yes, I do. And what is the first piece of information you need? What else do you need after that? Um, the first information we need, the purchases order, the number of purchases order, and the general information of the company, the date of the sell, data of the seller or supplier. So let's do it. Very good, thank you. Excellent. Um, now, what you're going to do, guys, is you are going to be, you're going to read this purchase order number right here. You have the purchase order number over here, the date, the job number, the order number, the vendor name and address, the job address. You are going to be looking at the items, serial number, name of the product, the quantity, how many units, the price, the total. You're going to be looking at the tax and the total order. And what you're going to do with this one is you are going to answer the questions. The questions that you are going to answer are going to be one and two. How many items are they buying? How much is the total price? So you're going to answer the questions 
you're going to answer the questions about what the purchase order says. Do you understand? Do you understand? Yes. Do you have any questions? No, teacher. No questions at this moment. All right. So what I would like for us to do is go ahead. We're going to work in pairs and answer the questions. Are you ready? ready. Are, are yeah. you ready? Okay. In pairs. Sorry about that. Pero es que fíjate que ahí dice frame material. Ajá. Floor, floor. Material. Pero es que uno. Ajá, por unidad dice uno. Serían dos artículos. Sí, ¿cuántos artículos se van hablando? Uh -huh. Su, ¿verdad? Uh -huh. Porque tienen distinto Serían. código. ¿Qué he visto? Sí, el precio se lee, pero según una unidad solo es pero son distintos códigos, como dicen, tendrían que ser uh -huh. dos artículos. Uh -huh. Ajá, si ponemos la respuesta. ¿Y quantity qué es? Pues es quantity. ¿Y qué es? Eh, quantity es cantidad. Uh -huh. mm. Ok. Creo que la otra es cuál, cuál es el total del de precio, creo que es. Sí. ¿Cuál es el precio total? Seis mil cuatrocientos quince punto Hi, Carla. ¿Se siente mejor? Sí, ya. Ya okay. puedo conectar. That's good. Entonces sería esa, ¿verdad? 6,415.20. Sí. sí. ¿Ese es el total? Mm -hmm. 
Carla, y ahí no vamos a sumar porque dice que son... Ah, no, ahí está ahora. Ya está sumado. Uh -huh. Porque dice que son uno de 255.20 y otro de 6.160. Y si lo sumamos son 6.415.20. Sí, solo es ser, ¿verdad? Uh -huh. Y en la primera, ¿cómo vamos a poner? Bueno, ¿cómo puso usted? Eh, no sé si es correcto, pero yo puse is to item. No, son, ¿cómo ponen dos? Son... ¿Item o item? Item. Item. Dos. Pero no, no dice quién, ¿verdad? Ah, me está fallando esta cosa. ¿Cómo, Carla? ¿No dice quién? ¿Qué? The is going to Arctic. Sí. Items. Items. Um, items. Items. Items, no. Items. 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 Thousand. Six thousand. Six. Ay, se me perdió la pieza. Thousand. 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 Four hundred and fifteen. Four hundred. Y sería. Thousand. Uh -huh. Twenty cent. Pero punto. Pong. No, verdad. It's not necessary. It's not necessary to say point. You just say, for example, twenty-seven dollars and fifty cents, fifty dollars and eighty cents, one hundred dollars and twenty cents, or something like that. Twenty cents. Mm-hmm. Thousand four hundred fifteen. 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 Ya, ya avanzaste. Sí. Estuve, bueno, estuve viendo ayer, estuve viendo uno, pero sí me está dando problemas. Ahí me pregunto. la primera pregunta. Ah, you are budging, budging. ¿Cómo se pronuncia eso? Buying. 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 
<laughs> buying. Buying. Okay. Y thousand. Sí, thousand. 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 Okay. thousand. Are y'all finished? Thank yes, you. teacher. <laughs> All right. That's good. That's good. Okay. Ladies and gentlemen, let's have the first one. The first one says, how many items are they are they buying? Who can give me the answer? How many items are they buying? Two items. Very good. Two items. Two, Two items. items. Excellent. Next question. How much is the total price? Six million four hundred uh, six dollars. Six thousand. Six thousand. Six thousand. Four hundred. Four hundred. Fifty dollars. Teen. Fifty. Why? Dollars and twenty cents. Twenty cents. Okay. Everybody repeat six thousand four hundred four hundred fifteen dollars fifteen dollars and twenty cents. And okay. At this moment, does anybody have any questions referring to this activity? Questions? Siempre cuando la cantidad en centavos iría parte. Siempre diría dólar después y centavos. That's right. Twenty dollars and seven cents. Five dollars and eight cents. Okay. Now, guys, what I would like for us to do is move forward, and we are going to be looking at time clauses before, after that, until, as soon as. These are called time clauses before, after, until, as soon as. Repeat, please. Before you start, before you, before start, you start, start writing, 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 writing the purchase order, the purchase the purchase order, order, order you have to check every product. You have, you have to check, check every product. product. After the pay, after the pay, after the pay we can start placing the packages on the truck. We can start placing the We are authorized. We are authorized to change items. To change, to change items until we check the purchase order. As soon as we register, as soon as, as we register, register, the order in our system, the order in our system, you can take it home. You you can can take it home. 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 So I want everybody to notice that we have the verb before you start the verb simple present after they pay the verb simple present until we check the verb simple present as soon as we register the verb in simple present so i want you to notice that after 
every time clause or after every time expression, the verb is in the simple present. Do you understand? After every time clause, before, after, until, as soon as, after every time clause, what is the verb? Simple present. Very good. Simple present. Always. Always. No exceptions. Why? Because you are expressing a process. Right? This is something like a routine, like a process. So you always will use the simple present. For this activity, I would like for you to circle the correct words and compare with the partner. Circle the correct words and compare with the partner. You will have five minutes to go over the activity and then we're gonna check it together as a whole class. Let's go. Están desordenadas, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo vamos a cerrar un círculo. ¿Cuál es? Util, before, Pero la as, as, correcta. Ok. Uh -huh. Ok, ok. Correcto. Sería, I get to work. I get to job, dice. <laughs> I get to job. I had to sería... work, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer con la palabra correcta. ¿Cuál diría? Before. Ajá. Before. 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 I had to have. You pay for the material. You can start using okay. it. Está, está ordenada. Solo lo que vamos a encerrar es lo que. On. Once. Ajá, ¿cuál va? Eh, ah, 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 ajá, ¿cuál va? Ajá. Ajá, okay. ¿cuál va? As, o, as, soon as, o before. before. Ajá, before, as, soon as, before sería. Before. Uh -huh. Para mí, before. Uh -huh. Les encerramos, before. One, before. Uh -huh. Antes. One. Before. Uh -huh. mm -hmm. And Antes, two. before. Uh -huh. Para en la segunda. Sería este. On, on, ¿Cómo se pronuncia? On, se dice. <ríe> Ay, Ahí dice on. Ajá. Ah, o oh, sería. On. Una vez. Ajá. Una vez. Tú pagas por el material. Tú puedes estar using, using. Ya nos van a regañar que no pensemos en, en español. Utilizándolo. Ay. Ah, pues sería 
vaya, entonces sería ONS. ONS sería. ONS. En la tree, give the chain. Before es y after. Después, ¿verdad? After. Después, vale. Entonces sería después. Give. Da, dar el cambio, dice, dar el cambio después tú. Tú no. Tú ya sabes. Cómo. Usted sabe cuánto es el total, dice. Okay. Sería after. Mm. After, porque before, no, pues dice. Ahí sería after. Yo pongo. Uh -huh. After. Okay. Uh -huh. Del cambio de puede saber con todo el total. Uh -huh. Uh -huh. Aunque está de por también. Antes de saber cuánto es el total. Before. Pues sería after, digo yo que es after. Démoslo <risas> como after. Ok. Y en las number four. All the worker can go you to. Vamos a ver. Unión. Until. Hasta. Todos los compañeros pueden ir hasta ellos finalizar. ¡Ay, qué barbaridad! Pero, Sería... Pues, uy, parece, uy, todos los compañeros, todos los trabajadores pueden irse antes de terminar su trabajo. Si ponemos before. No, mm -hmm. antes, hasta terminar el trabajo. Que explotar. Ponte. ¿Cómo es? Ponte, ¿verdad? Ponte. Ponte. Vamos a ver. Ponte, dice aquí. Ponte. Ya lo pusiste con antes. Sí. ¿Verdad Así que no? Sí, porque es hasta. Ya me siento bien. Si no terminan la, la base, no se pueden ir. Ay, no, qué horror. Así no va a dejar. Y ya le avisaron que mañana de siete y media, diez y media. ¿Qué, qué, ¿Mm? qué, qué? qué? ¿What? No, no, la, no le han avisado que la clase mañana es de siete y media a diez y media. De siete, de ocho, me dijo a diez y media. Y siete y media me hablaron a mí por teléfono. De ocho, escuché yo. Ya le voy a preguntar al teacher. Ajá. Yo escuché de ocho. Bueno, como venía en el carro, no escuché bien, quizás. Ok. Si querés, practicamos la pronunciación. Ok. Oh, my God. Ten o'clock. Oh no. <laughs> <laughs> yeah.
Yep. Tomorrow all day English class. <laughs> no. Yes. <laughs> all day. <laughs> Okay. English class for Jesse and Luis Jose. Bye. Por la culpa de, Jose, de Luis Jose. <laughs> okay. Let me have the first volunteer. The first volunteer, number one, Yesenia Beatriz. Sería before I have to to hug, I have to take a shower. Very good. Before I get to job. Aquí esto está malo. Job. Aquí no tiene que ir esta palabra. Tiene que decir before I get to work. Jamás digan get to job. Get to work. work. That's right. Before, uh, before I get to work, I have to take a shower. Antes de, irme para el de llegar al trabajo, tengo que bañarme. <laughs> ok, so nunca digan job. Eso está erroneo. Jamás vas a decir job en este caso. Okay. Okay. Uh, the next one, number two, select somebody. Yes, Senya. Number two, select somebody. Elmer. Elmer, number two, please. Elmer, number two, please. Eh, sería, until you pay for the material, you can start using it. Very good. Mm, 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 mm. Once. 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 Okay. Once you pay. Eh, normalmente, el until no va al inicio de la oración. Normalmente va en el medio. Es como cuando yo te digo, okay. por ejemplo, cuando tu mami te dice, no te puedes levantar de la mesa hasta que te comas toda la comida. You can't get up from the table until you finish all your food. All okay. right. O te dice tu trabajo, tu, okay. tu jefe, no te puedes ir hasta que termines todo el trabajo. You can't leave until you finish all your work. Okay. All right. Um, the next one is select somebody, Elmer. Uh, Carla Yesenia. Carla Chesenia. Number three. Mm, give the shame after you know how much is total is very is good total. very good give the change after you know how much the total is perfect the answer is after number select somebody carla yesenia select somebody daniel armando daniel armando number four please Number four, all the workers can go until they finish their work. Perfect. All the workers can go until they finish their work. Nope, otra mala. Ahí sería, all the workers can't go. No se pueden ir. Can't go. No se pueden ir until hasta que they finish their work. 
termine su trabajo. Do you understand? Yes. Okay. Yeah. Okay. Eh, disculpas por estos libros, guys. Tienen sus defectos, pero eh, están en buenas manos. I know what I'm doing. <laughs> <laughs> lo bueno que se van corrigiendo. Lo bueno es que lo bueno es que están con un profesional. <laughs> That's right. I know what I'm doing. Okay. Number six. Complete the following purchase order. Then describe to a partner the process of selling a product. So, en este caso se van a inventar un purchase order. Right. Imagínese que usted trabaja en eh, Simán, eh, Prisma, uh, Prisma Moda, Fashion 21, Forever 21, um, Pandora, <laughs> eh, whatever, whatever, a shopping center, right? Eh, Sambers, whatever. And you're going to invent a purchase order. Do you understand? Yes, teacher. Yes. Yeah. And then you are yes. going to describe to your partner, describe the part to the partner the process of selling a product. Le vas a describir el proceso a un compañero de cómo vender un producto. Any questions at this moment? Now, before we do that, I need for us to do the attendance. So please, if you're present, say present. If you're absent, say absent. Present, present, absent, absent. Arturo. Present, teacher. Present. Okay. Yesenia Beatriz. Present. Excellent. The next one. Jesse Elizabeth. Present. Very good. The next one, Nelly. Present. Correct. The next one, Carla Yesenia. Present. Good. The next one, Carla Beatriz. Present. Thank you. This one is absent, absent, absent. Right here, Roxana Patricia. Present. Present. It's absent. Mm -hmm. Daniel Armando. Present. All right, Daniel Armando. Francisco Edgardo. Present teacher. Good. Okay, what's the next one? This one is. Absent this one. Elmer Neftali. Present teacher. Thank you. Luis Jose. Present teacher. All right. Mayra Lisette. Present teacher. All right. Very good. Mauricio. Mauricio, ahí estaba con el baby Mauricio. Marvin Antonio. Marvin Antonio. All right. And that's it. All right. Any questions about the activity? Questions about the activity? Hi. El cuadrito también lo haríamos. That is correct. Details, quantity, unit price, total. Similar to this one, but you're going to invent another one. Okay. Okay. Any questions? All right. Ready? Let's go.
Fisher, no sé si me llamó, acaba de caer un rayo y me sacó de la reunión. Sí, sí, le puse presente, yo sé que ahí estaba. Presente okay, por you. la patria con el baby, con el baby. Se me durmió, I love pero, you, baby. Se me durmió, pero está tronando horrible. Ay. No, si está, si está así, deberías de ponerle al baby algo como una almohadita en el pecho. Que él sienta que no está por cualquier brinco, ¿verdad? O cualquier sí. susto, ponerle algo como un peluche o una almohada así en su pechito para que sienta, ajá, like that, there you go. Así lo tengo. ¿no? Ay, qué cosa más linda. Oh, my God. Ya se tomó su pacha. Yeah. Ya se durmió, pero la lluvia me lo tiene ahorita asustadito. Sí, no, así tenerlo, así tenerlo hasta que, <ríe> hasta que se duerma bien porque peligroso que se te vaya a asustar y de ahí hasta un aire, un hipo y sí. ahí peor. Peligroso, por eso le apago la luz también. That's good, that's good. <ríe> ah, pues si querés solo manténlo así apagado y solo escucha. Sí, así he estado. Ok, that's good, porque yo sé que ahí estás con el baby. Sí, eh, thank you very much. Ahorita estás trabajando con Francisco y Elmer, si querés entrar con ellos. Ok, gracias. Uh -huh. Guys, aquí está Mauricio, pero él solo está de oyente porque está durmiendo al niño. Ok. Marca de ropa. Ah, es que es con H, ¿verdad? Ajá. O solo Sara. Sara, sí, normal. Okay. S S S B. O quiere buscar, quiere que hagamos una con la que usted sepa. No, eso está bien. S A S B, le ponemos. Ajá. Vaya. La fecha. Mm. La de ahora. La fecha de ahora. ¿Qué fecha tenemos? Es 20. 20. 20. Como dice a vos. Uh, compra, dice. Y en ese orden de compra que vamos a poner, quizás un código. ¿En dónde? Ahí después de data. Date se pronuncia, ¿verdad? O dato. Date. Date. That's teacher. That's What's up, girl? ¿Cómo se pronuncia dato? Dato. Date. Date. fecha. <laughs> ah, fecha. Date. Sí. Uh -huh. Ajá, so, como por ejemplo, cuando es la, es la misma palabra que usa cuando usted, por ejemplo, hace una cita romántica con una persona, usted le dice, it's a date, it's a date, right? Es una cita. Ajá, it's a date. Y también, y también date es también para fecha. Gracias. All right. <laughs> <laughs> okay, I gotta go. Bye bye. Bye bye. Ah. Vento, el sería tu nombre, entonces. Huh? Bien. 
Ahí anda, dice. Bien, chip. Dice, ¿qué ponemos? Chip. Eh, por ejemplo. Envío uh, a la compañía, no. Compañía. Ajá, el nombre de, de, de la persona que va a recibir. O, o la empresa. Teacher. What's up, my young oh. brother from another mother? What's going on? Like down que con. Nosotros no hayamos que poner en chip. ¿Cómo sería la persona o la empresa? Ah, uh, a uh, ship to es a quién se le va a enviar. Por ejemplo, por ejemplo, eh, digamos que tú vas a pedir en Amazon, digamos. Mm. Vas, vas a pedir una mini refri. Mm. Pero la mini refri es, no es para tu casa, es para tu oficina. Ok. Ok. So, el, vamos a decir, por ejemplo, ¿a dónde quiere el cobro? Where do you want the bill? Ah, y tú le decís, cóbralo a mi casa. Uh, send it to my mailing address. Ok. Mm -hmm. ¿Y a dónde le vamos a mandar la refri? Ah, para mi oficina. The shipping address is um, Paseo Escalón, eh, Torre Futura, eh, Eighth Level, a bank office. Ah, ok. Uh -huh. So, el shipping address es el, la dirección donde va a ir el producto. El mailing address es la dirección donde va el bill, el cobro. Ok. okay. Uh -huh. Ya, mamá. Mi hermanito, vamos a ir a la compañía y todo. Uh -huh, uh -huh. Number sixteen. Santana, verdad? Sí. Near, near Mango Street. Trees. <laughs> <laughs> near, near the, the palette of man mango <laughs> trees. Not near the mango tree. <laughs> Mango tree. Near near the mango tree. <laughs> That's right. That's good. <laughs> Para que se ubique mejor la referencia. That's right. Después del cerrito. Uh -huh. right. En detalles de los artículos. ¿Qué producto me va a vender? Tu, ¿Cómo se llama? Olímpica. En la avenida Olímpica. Olympic Avenue. Olympic Avenue. Está, cerqui está cerquita de aquí donde vivo yo. Ay, es que ahí es bonito. That's right. Number. Number. Five. Number. Ok. Número. San Salvador. Um, <laughs> En detalles. Y luego, quantitive. Quantitive, ¿qué significa? ¿Qué significa, teacher? Quantity. ¿Eh? Quantity. Cantidad. Quantity. 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 Cantidad. Ah, ok, ok. Cantidad. Okay. Okay. Entonces, la... Solo dos detalles, bueno, dos productos. Ajá, serían dos productos, yo los dos productos. Ok, vaya, te comparto. Mi company, eh, 
distribuidor distribution Ram, Ramírez eh, la fecha o sea la fecha es de ahora uh -huh. ah, mi phone sería seven zero five nine nine six seven y de ahí ya sería de address eh, la comercial queda en comercial Kennedy, Bitwinter se va a venir al sur, a um, la de Calle Oriente, local 15. Bueno, vendor Luis Ramírez, eh, con, bueno, es Cisco Arturo Monroy, con su número de teléfono y adres por toda la libertad. Así sería mi información. Ok. La mía sería compañía Prado S.A. Eh, phone sería 2514 Okay. Eh, la address sería Neighborhood Dumpton for Avenue. Freedom North, La Libertad, eh, Vendedor, sería Arturo Monroy. No, no, Vendedor, Chico. no, Vender, Vender. Vendor. Vendor, vendor quiere vendedor. decir, Vender quiere decir proveedor, provider. Proveedor, ¿eh? Proveedor, Vender. Vendor, Arturo Monroy, Chico, Luis José Ramírez, Day, que... Eh, Sería la fecha de ahora, sería este 58, 50, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Ah, right. Pero en este Ahí está vagón... unido. Ajá. Ajá. Está junto. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Dos, dos y dos. Ajá. Uh -huh. Y en Junior Price, 20. Sí. 20. Sí, ¿verdad? That's sí. right. Y en el total serían 40, 40. 40. Sí. Y ambas serían 80 por todo. 40, 80. 80. 80. 80. Ya un dress para una niña. Oh, only one. Por lo menos una media docena. <laughs> Uno para cada día de la semana. That's right. All right, let me have two volunteers. Two volunteers right now. Let me have two volunteers. No, 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 please, please. Only two, not everybody. Don't everybody want to participate? Let me have only two. Hmm, nobody. All right, we're going to say Luis Jose porque faltó a clase ayer. Luis Jose. Okay, teacher. Okay, Luis Jose, please describe to the class what is the process of selling a product. Okay, a uh, company distributed Ramirez day 20A uh, 
2020. Mm -hmm. Phone 70599650. Purchase order. Mm -hmm. uh, four five eight four six mm -hmm. two. That's right. Address commercial genesis between Persia of the Sur and Success Orient Local Kings. Vendor Luis Ramirez. His shop Arturo Monroy. Phone seven eight five nine eight zero eight six. Address Puerto La Libertad. Uh, details uh, Smart TV 21 mm -hmm. Unit Phrase uh, Unit Phrase uh, yeah, 3050 mm -hmm. uh, Bell One uh, Details Bell One One Unit what? price four hundred and fifty. Four hundred and fifty dollars. Okay. All right. Hello. And uh, could you tell me what is the brand? A uh, total price a uh, eight hundred twenty five. Okay. And what is the brand? Do you know what is the meaning of the word brand? Brand? What is the meaning brand? For example, for example, uh, my shirt is American Eagle. Uh, my my tie, my tie is brand for shell. Huh? A brand smart TV Samsung. Samsung. All right. All right. Everybody, applause for Luis. Applause for Luis, everybody. Excellent work, Luis. Good job. Thank you, Fisher. Go ahead, Luis. Select the next participant, please. Um, um, Marvin Antonio. Marvin Antonio. <laughs> Go ahead, Marvin Antonio. Please describe the process to make a purchase order. May I share my screen, teacher? That is correct. Can I share my screen? Yes. Give me one second. Let me see. Participant. Uh, I think you are. You have access. I love yes, participants. Here it is. Okay. Wow. Serious business. Mm -hmm. <laughs> <laughs> okay. The company is uh, Hardware Store La Luchona. Here in the La Luchona. Well, it's Fire Tree two 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 two. Five 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 six. The address is La Campanera, Soya City, <laughs> San Ciber. <laughs> <laughs> the vendor is Techo de Florono Company. Okay, Techo de no, Florono. They, they have roof. Okay. Chipto is Torre Futura, San Salvador. Uh -huh. The date is the 22 of August of 2020. 22 or 22nd? 22nd. 
22nd, that's right. That's August 2020. Mm -hmm. For your order, it's 1420. Mm -hmm. And the phone is 2256574. Mm -hmm. Mm -hmm. The address is Second Avenue, local number four, Santana City. Mm -hmm. Okay, the details is the laminate wrap. Mm -hmm. uh, the quantity is 100. The unit mm -hmm. price is 3.5. Mm -hmm. The total 350. Mm -hmm. uh, Durable wrap, that is 400. Mm -hmm. The unit price is 4.2. Okay. And um, 1,680. Mm -hmm. Dollars. Mm -hmm. The industrial pens that's two thousand eighty. Two thousand eight hundred. Eight hundred mm -hmm. is point fifteen dollars. Is the total is four hundred twenty. Mm -hmm. Okay, that's our job. All right, applause for Marvin. Thank you. All right, Marvin, select somebody. Um, let me see. <laughs> <laughs> Roxana Valladares. <laughs> Roxana Valladares. Woo. Okay. Company uh, Sara de SA de SB. Uh, iPhone sería 221100. Andres. 0-0. Or you can say oh oh. Ok, ok. Andrés Avenida Sierra Nevada, Colonia Escalón, San Salvador, San Salvador, Vendedor, Yesenia Mejía Pérez, Chitú, uh, do we say ben, uh, re Relax, Roxana, slow down. Do you say Vendedor or do you say Vendor? Vender. ¿Qué quiere decir Vendor? Vendedor. No, el Vendor es el proveedor, the provider, por ejemplo, por ejemplo, tú vas a la tiendita de allí del pasaje y la tiendita allí del pasaje tiene eh, churros, eh, galletas Diana, churro Diana. ¿Quién es el vendor de la tiendita? La persona que le está vendiendo. No, no, no. No, no, no. no, ok, escucha la situación. Tú vas a la tiendita del pasaje, ahí la tiendita, uh -huh. y ellos venden churros Diana, Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi, Pepsi. ¿Qué más produce Diana? ¿Ah? Eh, dulces. Dulces, Diana, etcétera, Diana. Ok. Who is the vendor of the, the owner of the store? O sea, que ellos son los proveedores a la tiendita. That's right. So, Diana is the vendor. Do you understand? Sí. So, un... Diana son los proveedores de la tiendita. That's right. Así, so, ¿verdad? Correct. So, un vendor es un proveedor, un, el que está vendiendo o prohibiendo al negocio. Ok. O sea, literalmente es un vendedor porque está vendiendo. Sin embargo, vendor se le llama al proveedor, provider. Ok. Entonces, me equivoqué porque en la, en la tablita está como vendedor. Ok. Lo siento. Y en dado caso tenía que ser proveedor, ¿verdad? That's tenía right. que ser como la compañía. That's right. Ok. That's Entonces, right. proveedor. Uh, just, ok. Ok. Y si tú, papayas de esa, de ese, de ese, de, de ese, va. <laughs> Lo siento. That, okay. Uh, ok. That sería 20 uh, August. 
20th. 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 Okay. Uh, purchase order 20. Prom mm -hmm. sería 2121. 0 4 2 4. Andrés, Avenida Sierra Los, Avenida Los Isimiles, Colonia Miramonte. Y los detalles sería un short in blue. Eh, quantity sería tú, unidad de price sería pi y total. Unidad o unit. Decimos unit. unidad. Unit price. Unit price, that's right. Unit mm -hmm. price. Unit, unit price sería uh, pi y total sería $10. $10. Y, ok. Y solo dos hicimos. La otra sería Grand Cup. Eh, como detalles, quantity for y unit price sería 5 y el total sería 20. 20, 20 dollars. Ah, oh, ok. So that's a, small, that's a small purchase. Ok. Now, what you are going to do, eh, applause for Roxana. Hola, papá, Marvin. <laughs> Thank you, Marvin. Thank you, Marvin. No. <laughs> You're welcome. Bad boy. Bad boy. <laughs> okay. Now, what we are going to do is you are going to analyze this vocabulary. Balance sheet, income statement, equity statement, cash flow statement, annual budget. According to your company, decide where the following financial statements go. Explain why. De acuerdo a tu compañía o tu empresa, decide dónde van a ir los siguientes términos financieros. Explica el por qué. Balance sheet, monthly report, se hace un reporte mensual, o once a year, una vez al año. Income statement, monthly report, reporte mensual, or once a year, una vez al año. Equity statement, monthly report, or once a year. So you're going to identify if these statements are going to be done monthly or once a year and explain why. Any questions? Do you have any questions? Somebody have a question? Me teacher. Yes. Question, question. Somebody? Okay. Me? Yes. Me, teacher? Yes. Go ahead. Tengo dudas. Espera, voy a ver la paginita. Mm -hmm. Okay. Dijo que de acuerdo con nuestra empresa, nosotros pusiéramos este cada cuánto hacemos como un balance general. That's correct. A balance sheet. Income statement, equity statement, cash flow statement, or annual budget. If you're going to do it monthly or once a year. Okay. Mm -hmm. All right. You will yes. have five minutes. Five minutes. Five minutes. Ready? Let's go.
marca Sara y, y le provee a la papaya. <risa> Proveedor es la cachada. <risa> Proveedor, vendors en Simán. Vamos a pasar cómo hacemos los reportes si mensual o al año, ¿verdad? Entonces, la primera es ho hoja de balance. Sería, sería la monthly, report monthly. Sería balance, switch. Ajá. Sería, Luis, ¿tú qué dices? Lo hacemos mensu eh, mensual, ¿verdad? El balance, el balanceo es como, es como llevar una... Es como saber qué es lo que va a estar entrando y está saliendo, ¿no? Ajá, yo digo que es mejor mensual. Mensual, pienso yo. Un reporte mensual de lo cómo se está resolviendo ahorita la ganancia, podríamos decir. Ah, tenemos que especificar, ¿verdad? No, tengo que poner ah. nada más indicar, ¿no? Ah, va. ¿Qué dice Arturo? ¿Qué dice Arturo? Mensual. <risa> Todos los negocios hacen el balance mensual. Sí. Ah, el otro estado de, de equidad. Ah, no, sería la 2. Yo voy a ver con la 3. Sí. Declaraciones de ingresos. Es igual mensual. La 2. Sí, ¿verdad? Um, este ante... Ajá, yo digo la declaración de ingresos. Declaraciones de ingresos, porque el IVA sí es, es anual. Pero hay declaraciones de ingresos. Está bien, es siendo parecido a lo del, lo del IVA de la renta. Algo así, pero como más interno, no al Estado. Mm. La declaración de los ingresos mensual, ¿verdad? Yo pensé que mensual. Eh, la 3 es estado de equidad. Ah. Las declaraciones de equidad yo creo que son anuales porque es como, como una auditoría. Se te ve bien, bien cortado, Arturo. Pero si sí anuales son. ¿no? Anuales. Serían sí. anuales. La otra que sería estado de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo es mensual. Porque el otro bien dice anual. ¿Sí? Estado de flujo sí. de efectivo. Uh -huh. Ah, mensual.
tenemos. Y la última. El presupuesto anual. A la palabra lo dice. Anual. <risa> anual. Ajá. Okay. Okay. Ya está bien. Mhm. Entonces el, el reporte mensual estamos con balance 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 ¿cómo se diría? Balance sheet. Balance sheet. Balance sheet. Balance sheet. Y la segunda, ¿cómo se pronuncia, teacher? Income statement. Income statement. Income statement. That's right. Hola, hola. Hola. Mayra, Mayra. Hola, Francisco. Hey, usted estaba conmigo, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno, bravo. Pasó, Mauricio. Hello, Francisco. Solo estoy de oyente ahorita. Pero más o menos ya, ya habíamos dicho algunas con... Sí, es que es... Yo no me voy a quedar como en todas las llamadas de... Cava. Hi, teacher. Hello, hello. Are you finished? <laughs> yes. Yeah. Finished. All right, let's check it out. Let's go. Okay, let me have the first volunteer. The first volunteer. Number one, balance sheet. Yesenia Beatriz. Eh, balance sheet, el, lo puse en monthly, en monthly report. Monthly report. Okay, balance sheet, monthly report. Very good. Thank you. Number two, income statements. Volunteer. Income statements. Volunteer. Monthly report. Very good. Monthly report. Very good, Elmer. Number three. Equity statement. Equity statement. Once a year. Once a year. Very good, Jesse. Once a year. Number four, cash flow statement. Monthly report. Very good, Nelly. Monthly report. Annual budget. Once a year. 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 Okay, now. A range from one to six. One is the first one. 
the order of the cash flow cycle of a company. So you're going to look at this vocabulary, funding your purchases, managing your cash, funding your sales, stock of goods and services, receiving payments, making your payments. So you're gonna put these in order over here from one to six, and then we're gonna check in pairs. Are you ready? You will have five minutes. Five minutes. Ready? Let's go. Fine. Managium is administrativo efectivo. Sí. Manage yourself. Sir. Hey. hey. Number three. Mm. Receiver on payment. Your your cash. That's right. Your cash. Managing, managing, managing your. Your cash, let me. Are y'all finished? No, okay, no, teacher. No, teacher, este, Mauricio tiene problemas con, con el inter. Okay. Me está, me está sacando y estoy entrando y así es todo, teacher. Okay. Eh, ¿Qué haríamos? Lo que es el rango del 1 a 6, o sea, el primero en el orden de. de uh, el primero del. En el orden de. ¿Cuál? ¿Cuál en, el primer, en el primero, el stock de bienes y servicios, que sería como el inventario que se hace del. Ok, esa bolsa tenés. Sí, stock of goods and service. Ok. Eso sería lo que me quiero, quiero buscar un, un estado de flujo efectivo. 
que como casi todo parecido, ¿va? Ajá. Vamos a ver. Pieces. Vaya la otra. ¿Qué es Rosidium? Rosidium, you buy me? Eh, Daniel, what software do you open the book with? ¿Con qué software abres el libro? Nitro Pro. Nitro Pro? Yes. Mm. Why did you? I like it. Yes, I can get it. Mm -hmm. In this, in this way. Entonces, lo primero, la primera cuál es, Daniel? Finding your porch. Que es financiar sus compras. Eh, where do I get Nitro Pro? Daniel? Uh, it's free teacher. Uh -huh. I, solo la descargué de gratis. Si quiere le comparto el link en un yeah. momento. Yeah. No lo que se lo tendría que buscar porque no lo tengo la mano, pero se lo puedo compartir. Ok, later, later. Ok. Vaya. Y no sería mejor, no sé, Daniel, stop eh, of cook and service, porque estamos hablando de bienes y servicios. Is everybody finished? Yes. All right. What is number one? Number Stock one. Of good. Very good. Stock. Stock of, of good and service. Stock of goods and services. Okay. Number two. Manager your cash. Managing your cash. Number three. Number three. Number three. Funding your purchase. Funding your purchase, excellent. Funding Okay, number four. Funding your cells. Funding your cells. Number five. Receive, receive it, your payments. Very good. Re see your payments. Okay. And number six, the last one, number six. Making your payments. Making your payments, right? Because you got to pay the bills. All right. That's it, guys. 
please, uh, tomorrow, guys, we're going to do, vamos a hacer una encuesta mañana. So, please, eh, no, la, no vayan a hacer la encuesta antes. Okay. Eh, por indicaciones, tenemos que hacerla en, en la hora de clase. Yo creo que por eso han extendido la clase 30 minutos. La clase sería okay. de 8 a 8 y media. Eh, de, perdón, de 8 a 10. Okay. <laughs> like, what, minutes. De 8 a... ¿ah? ¿Dos son o es una? ¿Dos encuestas son o es una? Una encuesta. Una encuesta, ok. Sí. Por favor, no la vayan a hacer antes, ok, porque la tenemos que hacer en la hora de clase por indicaciones de Lensafor. So, please, no la vayan a hacer antes. Ok. Y la clase va a ser de 8 a 10 y media por lo de la encuesta. All right. Thank you, guys. See you tomorrow. Good night. 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 Good